வணக்கம் புதியின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக பிரதமரின் பி எம் கேர்ஸ் நிவாரண நிதியிலிருந்து மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய அரசு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆயிரம் கோடி செலவிடப்படும் பல்வேறு தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் பிணையில்லா கடன் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பு குறைப்பு வருமான வரி செலுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராம் நிதியமைச்சரின் பொருளாதார சலுகை அறிவிப்புகளால் நாட்டில் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி பாராட்டு கட்டுமான தொழில் மேம்பாட்டிற்கு நடவடிக்கை உள்ளிட்ட நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளால் பொருளாதாரம் ஊக்கமடையும் தொழில் நிறுவன பிரதிநிதிகள் வரவேற்பு இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரமாக உயர்வு இருபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை இனி விரிவான செய்திகள் பிரதம மந்திரியின் அவசர கால நிவாரண நிதியான பி எம் கேர்ஸ் நிதியிலிருந்து கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இந்த தொகையில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வெண்டிலேட்டர்கள் வாங்குவதற்கு செலவிடப்படும் என்று மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் வெளிமாநில தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்றும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பணிகளுக்காக நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டிற்கு அறிவித்துள்ள சலுகை திட்டங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் நாட்டில் பணப்புழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நிதியமைச்சரின் நேற்றைய அறிவிப்புகளால் தொழில்முனைவோர் ஊக்கம் பெறுவார்கள் என்றும் வர்த்தகத் துறையினர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் இந்த அறிவிப்புகள் அமைந்துள்ளதாகவும் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார் போட்டி நிறைந்த பொருளாதார சந்தையை வலுப்படுத்தும் வகையில் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகள் உள்ளதாகவும் பிரதமர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில் சிறப்பு நிதி தொகுப்பு திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த நிலையில் அது தொடர்பான விரிவான விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி கடன் வருமான வரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம் வருங்கால வைப்பு நிதி தொடர்பான அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை அவர் அறிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிணை எதுவுமின்றி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்படும் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார மேம்பாட்டு நிதியுதவி தொகுப்பு திட்டம் குறித்த விவரங்களை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டுக்காக அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கடன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் துணைக் கடன்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அமைச்சர் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் நிறுவனங்கள் பயனடையும் என்றார் நான்காண்டுகளில் கடனை திருப்பி செலுத்தலாம் என்று கூறிய அவர் முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு கடன் தவணை வசூலிக்கப்படாது என்றும் அறிவித்தார் குறுந்தொழில் முதலீட்டு வரம்பு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயிலிருந்து ஒரு கோடி ரூபாயாகவும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான வரம்பு பத்து கோடி ரூபாயிலிருந்து இருபது கோடி ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது சிறு தொழில் முதலீட்டு வரம்பு ஐந்து கோடி ரூபாயிலிருந்து பத்து கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படுகிறது இருநூறு கோடி ரூபாய்க்கு குறைவான அரசு ஒப்பந்த புள்ளிகள் இனி சர்வதேச அளவில் வெளியிடப்பட மாட்டாது அவை அனைத்தும் இந்திய சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கே வழங்கப்படும் இதன் மூலம் உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து தொழில் வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் 
மின் உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தன்னிறைவு பெற்றுள்ளதாக கூறிய அவர் மின் நிறுவனங்களுக்கு அரசு தொன்னூறாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கும் என்றும் அறிவித்தார் வருமான வரி தாக்கலுக்கான கடைசி தேதி ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது மாத சம்பளம் பெறுவோரின் ஊதியத்திலிருந்து டிடிஎஸ் வரி பிடித்தம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கம் மக்களிடம் அதிகரிக்கும் தொழிலாளர்களின் ஊதியத்திலிருந்து பிடித்தம் செய்யப்படும் வருங்கால வைப்புத் தொகையை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அரசே செலுத்தும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் கடன் நிறுவனங்கள் வங்கி சாரா நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான உதவித் திட்டங்களையும் அமைச்சர் அறிவித்தார் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இதன் மூலம் தொழில்கள் நடத்துவது எளிதாக்கப்படும் என்றார் அதிகளவில் உள்ளூர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதே தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் நோக்கம் என்றும் இதன் மூலம் இந்திய பொருட்கள் சர்வதேச அளவில் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் ரயில்வே தேசிய நெடுஞ்சாலை மத்திய பொதுப்பணித்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு ஒப்பந்ததாரர்களின் பணிகளை முடிக்க மேலும் ஆறு மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் through a subordinate debt provision we want to provide about 20000 crore liquidity 2 lakh msmes are likely to benefit from this the functioning of the msmes which are npa or are stressed all of them will be eligible for this subordinate debt based scheme npas or stressed msmes will all be eligible for this the government will be providing about a 4000 crore as the uh, as its contribution to the cgt me M- mse the credit guarantee trust and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks as a result of which stressed and N- npa msmes will immediately benefit in the seidiyalar sandipil nidithurai inaiyamaichar anurag thakarum pangetra vilakamalithar ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பான எஸ் சிஓ நாடுகள் அடங்கிய பிராந்திய பாதுகாப்பில் அரசியல் எல்லைகளை கடந்து பயங்கரவாதம் மிகப்பெரிய சவாலாக நீடிக்கிறது என்று வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார் சீனா ரஷ்யா கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் எஸ் அமைப்பில் உறுப்பு நாடுகளாக உள்ளன இந்த நாடுகளின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டம் நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்றது ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்கே லாவ்ரோ தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் இந்தியாவின் சார்பில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது பயங்கரவாதம் என்ற மிகப்பெரிய சவாலை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து நாடுகளின் கூட்டு நடவடிக்கை அவசியம் என்று குறிப்பிட்டார் கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு எதிரான பல்வேறு நாடுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதில் இந்தியா உறுதியுடன் உள்ளது என்று அவர் கூறினார் நோய் தொற்று தொடர்பான தகவல்கள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வதிலும் இந்தியா தயாராக உள்ளது என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த தொற்றை தடுக்க இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் மற்றும் எஸ் இஓ நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தகம் பொருளாதார ரீதியில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு உகந்த சூழலை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் உரையாற்றியதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில்வே துறை சார்பில் தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் சிறப்பு ரயில்களில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் காத்திருப்போர் பட்டியல் பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெளி மாநிலங்களில் பணி நிமித்தமாக சென்று ஊரடங்கால் தவிக்கும் தொழிலாளர்களை அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க ஏதுவாக ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே துறை இயக்கி வருகிறது அதன்படி இதுவரை காத்திருப்போர் பட்டியல் பயணச்சீட்டுகள் அந்த ரயில்களில் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும் நாளை முதல் முன்பதிவு செய்யப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில்களில் வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் காத்திருப்போர் பட்டியல் பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும் என்று ரயில்வே வாரியம் வெளியிட்ட உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி மூன்று படுக்கை குளிர்சாதன வசதி கொண்ட பெட்டிகளில் நூறு பயணச்சீட்டுகளும் இரண்டு படுக்கை குளிர்சாதன பெட்டிகளில் ஐம்பது பயணச்சீட்டுகளும் அமர்ந்து செல்லக்கூடிய பெட்டிகளில் நூறு பயணச்சீட்டுகளும் முதல் வகுப்பு மற்றும் உயர்வகுப்பு பெட்டிகளில் தலா இருபது பயணச்சீட்டுகளும் காத்திருப்போர் பட்டியல் சீட்டுகளாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாம் வகுப்பு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகளில் இருநூறு பயணச்சீட்டுகள் காத்திருப்போர் பட்டியல் பயணச்சீட்டுகளாக வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது 
மேலும் நூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் இதுவரை இருபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மாநிலங்களில் மகாராஷ்டிரா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தை பொறுத்தவரை நான்காயிரத்து நூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் எழுநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று பேர் உயிரிழந்தனர் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆந்திராவில் நாற்பத்தி ஏழு பேரும் தெலுங்கானாவில் முப்பத்தி நான்கு பேரும் கர்நாடகாவில் முப்பத்தி மூன்று பேரும் கேரளாவில் நான்கு பேரும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தனர் இதனிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று எண்பது பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதுவரை மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நேற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து தமிழகத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்களுடன் தற்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மருத்துவமனைகளின் தலைவர்கள் சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட குழுவினருடன் தொற்று பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டிருப்பதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மாநிலத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பார் என்று அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட பொருளாதார நிபுணர் சி ரங்கராஜன் தலைமையிலான பல்வேறு துறை வல்லுநர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெறுகிறது பொருளாதார நிபுணரும் ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநருமான சி ரங்கராஜன் தலைமையிலான நிபுணர்கள் குழுவை மாநில அரசு ஏற்கனவே அமைத்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து இடம்பெயர விரும்பும் தொழில் நிறுவனங்களை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கும் கொரோனாவால் மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை மீட்டெடுக்கவும் சி ரங்கராஜன் தலைமையில் பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள் அரசு துறை உயரதிகாரிகள் இருபத்தி நான்கு பேர் கொண்ட குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவின் முதலாவது ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை கோட்டுர்புரத்தில் உள்ள மெட்ராஸ் ஸ்கூல் ஆப் எக்கனாமிக்ஸ் கட்டிட வளாகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது குழுவின் தலைவரான சி ரங்கராஜன் காணொலி காட்சி மூலம் பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் குழு உறுப்பினர்களுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் இக்குழு மூன்று மாதத்தில் அரசுக்கு தனது பரிந்துரையை அளிக்கும் என ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தேசிய மாணவர் படை மாணவர்கள் அப்பகுதியில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்தில் தங்கி காவல்துறைக்கு உதவியாக ஊரடங்கு விதிமுறைகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று பல்வேறு பகுதிகளில் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் இதுகுறித்து தேசிய மாணவர் படை திட்ட அதிகாரி தமிழரசு மற்றும் தேசிய மாணவர் படையைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் அனுபவங்களையும் கருத்துக்களையும் கேட்போம் லால்குடி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இயங்கி வரக்கூடிய நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் சார்பாக தன்னாளர்கள் கேட்டார்கள் அந்த அடிப்படையிலே மாணவர்கள் ஏறத்தாழ ஒரு பதினைந்து மாணவர்கள் இந்த காவல்துறையுடன் இணைந்து ஒரு திருமண மண்டபத்திலே தங்கி ஏறத்தாழ ஒரு நாற்பது நாட்களாக பணி செய்து வருகிறார்கள் லால்குடி காவல் நிலையத்தில் எங்களுக்கு வந்து என்எஸ்எஸ் மூலயமா என்எஸ்எஸ் மாணவர்கள் வந்து அழைச்சாங்க அந்த மாதிரி கொரோனா விழிப்புணர்வுக்காக எங்களை வந்து அழைத்தாங்க அதுக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு நாற்பது நாள் போல் ஆகுது நாற்பது நாளே எங்களுக்கு ஒரு இந்த வேலை இது ஒரு அனுபவமாக இருந்தது அதனால் இதில் வந்து அவங்க காவல்துறையுடன் சேர்ந்து இந்த வாகன சோதனைலாம் நல்லா பண்ணோம் அதனால் வாகன சோதனைலாம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா 
அவங்கள்ட்ட மாணவர்கள் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட நல்லா சிறந்து அட்வைஸ் பண்ணி வெளியில் வராதீங்க கொஞ்ச நாள் வீட்டில் இருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்கள்ட்ட சொன்னோம் இங்கே தன்னால்வாரெல்லாம் வந்து காவல் நிலையத்தில் சேர்ந்து மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கேன் சில பேர் கூட்டமாக இருந்தேன் மாஸ்க் அணியாமல் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் மாஸ்க் அணிய சொல்லி கொரோனா விழிப்புணர்வை பற்றியும் எடுத்து வச்சு சொல்கிறோம் நீங்கள் கடை ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் பரவணும்னு அவங்களையும் கடை மூட வச்சு அமுச்சு வரோம் நல்ல விதம் திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட கந்தர்வக்கோட்டை பகுதிகளில் எடுக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு திருநாவுக்கரசர் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி கலந்து கொண்டு மாவட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் மற்றும் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து விளக்கமளித்தார் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டோர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டோரின் விவரங்களையும் அவர் கூறினார் இக்கூட்டத்தில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருண் சக்திகுமார் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் மீனாட்சி சுந்தரம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் புதிதாக கோவிட் தொற்றால் எவரும் பாதிக்கப்படாத நிலையில் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள அனைத்து கடைகளும் இன்று முதல் திறக்க அனுமதிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார் உதகமண்டலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடைகளில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் என்று கூறினார் இதை கண்காணிக்க ஐந்து பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் மறு உத்தரவு வரும் வரை சோலாஸ் நஞ்சநாடு கோழிக்கரை ஆகிய பகுதிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளாக தொடரும் என்று அவர் கூறினார் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வருபவர்கள் ஏழு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வருபவர்கள் ஏழு நாட்கள் வீட்டு தனிமையில் வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று பேர் கோவை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்தார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பால் சிகிச்சை பெற்று வந்த நூற்று அறுபது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அரியலூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பது பேரும் அரசு கலைக் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த முப்பத்தி எட்டு பேரும் குணமடைந்துள்ளனர் அதேபோல் ராயபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபத்தி பேரும் ஜெயங்கொண்டம் மாடர்ன் கல்லூரியில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இருபத்தி எட்டு பேரும் குணமடைந்துள்ளனர் மருத்துவர்கள் இவர்களை வீடுகளில் பதினான்கு நாட்கள் தனிமையில் இருக்க அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் நோய் தொற்றுக்கு ஆளான முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேரில் இதுவரை இருநூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் வகையில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று அறிவித்த கடன் உதவி திட்டம் உள்ளிட்ட பொருளாதார சலுகை அறிவிப்புகளுக்கு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தொழில் அமைப்பின் நிர்வாகிகளும் தொழில் நிறுவனமான பிரதிநிதிகளும் வரவேற்பும் பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பை தமிழகத்திலும் பல்வேறு தரப்பினர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் கோவை மாவட்ட தொழில் வர்த்தக சபை தலைவர் லட்சுமி நாராயணசாமி அரசின் அறிவிப்பை வரவேற்பதாக கூறுகிறார் இந்த நன்றாக இணங்கிக் கொண்டிருக்கும் எம்எஸ்எம்இ யூனிட்ஸ் வேறு அவங்க வந்து ஸ்கில் இருக்கு டெக்னாலஜி இருக்கு ஆனால் கேபிட்டல் அடிக்குவசி இல்லாதனால அவங்க வந்து பெருசாக மேலக்கு வர முடியல அந்த மாதிரி யூனிட்களுக்கு வந்து ஈக்குவிட்டியாகவே இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து ஸ்மால்லிருந்து மீடியமாக மீடியம்லேருந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியாக டெஃபினட்டாக ஆகிடுவாங்க கோவிட் பத்தொன்பது ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழில்துறையை மேம்படுத்துவதற்கான மத்திய நிதித்துறையின் அறிவிப்புகளை கோவை கொடிசியாவும் அதனுடன் இணைந்துள்ள இருபது தொழில் அமைப்புகளும் வரவேற்பதாக கொடிசியா தலைவர் ராமமூர்த்தி தெரிவிக்கிறார் ஸோ பாரத பிரதமர்கள் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடிக்கு ஆனால் முதல் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அதை வந்து இருபது லட்சம் கோடியில் ஒரு பார்ட் இன்றைக்கி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடியும் பல அறிவிப்புகள் வரும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் ஸோ அதனை ஸோ இன்று வந்து அறிவிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் கொடிசியாவும் இங்கே இருக்கிற ஜாயிண்ட் ஆக்ஷன் கவுன்சில் இருபது அசோசியன் சேர்ந்து தான் இந்த திரவ கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரே வயசாக கொடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த நாங்கள் கொடுத்த பாயிண்ட்ஸில் பேங்கிங் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் கவர் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் கேட்டதில் மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ள திட்டத்தினால் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களில் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் புழக்கத்தில் இருக்கும் என்று விருதுநகர் மாவட்ட சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர் இதயம் முத்து கூறுகிறார் ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்
நாங்கள் வந்து டிடிஎஸ் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மாதம் அந்த இடத்துல பதினொன்றரை லட்சம் தான் நாங்கள் கட்ட வேண்டியது வரும் அந்த விதத்தில் எங்களுக்கு மாதம் மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் எங்களுக்கு பண புழக்கத்திற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவித்துள்ள தொழில் சலுகைகள் மிகுந்த வரவேற்புக்குரியதென்று கிருஷ்ணகிரி ஓசூர் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் சங்க தலைவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் திரு மோடி அவர்கள் மக்களுக்காக இரு லட்சம் கோடி திட்டத்தை அறிவித்திருக்கின்றார் அதில் இன்றைக்கு நிர்மலா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மூணு லட்சம் கோடி சிறு மற்றும் குறுந்தொழிற்சாலைகளுக்காக அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அதை மிகவும் மிகவும் வாழ்த்துகிறோம் சிறு தொழில் துறையை பொறுத்தளவு சுமார் மூன்று லட்சம் கோடி இந்த துறைக்கு ஒதுக்கப்படுவதாக கூறியுள்ளார்கள் இது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க ஒரு அம்சம் இந்த மூன்று லட்சம் கோடியும் ஏற்கனவே வங்கியில் கடன் வசதி உள்ளவர்களுக்கு கூடுதலாக இருபது சதவீதம் லோன் தருவதாக அறிவித்துள்ளார்கள் ஏற்கனவே நலிவுற்ற தொழில் நிறுவனங்களை காப்பாற்றும் விதத்தில் ஒரு சப்டெப்ட் அதையும் வந்து கிரியேட் பண்ணி இந்த நிறுவனங்களையும் வந்து மறுசீரமைக்க ஒரு முடிவெடுத்து வந்துள்ளார்கள் அதுவும் ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு நல்ல அம்சம் புதிய விரிவாக்கத்திற்கு அடிஷ்னல் லோன் எம்எஸ்எம்இ அவங்களுடைய விரிவாக்கத்திற்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு நிதியும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் வந்து வரவேற்கத்தக்க ஒரு அம்சம் சிறு தொழில்களுக்கான ஒதுக்கீடு தொகையை வங்கிகள் முழுமையாக பயன்படுத்தினால் அத்தொழில்கள் மேம்பட வாய்ப்புள்ளது என்று மதுரை மாவட்ட சிறு குறு தொழில்கள் சங்க தலைவர் முருகானந்தம் தெரிவிக்கிறார் பேங்க் எவ்வளவு தூரம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு சிறு தொழில் வளர்ச்சி ரொம்ப பெரிய இதாக இருக்கும் ஏன்னா சிறு தொழில் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு நாற்பது பர்சன்ட் இப்போ ப்ரொடக்ஷன்லையும் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட்லேயும் எங்கள் எம்எஸ்எம்இ தான் இதில் மெயினாக இருக்காங்க சிறு தொழில் காப்பாற்றப்படுவதற்கு இந்த தொகை ஒதுக்கிய தொகை அனைத்தும் முழுமையாக வங்கிகளால் பயன்படுத்தப்படுமானால் உண்மையிலே இது சிறு தொழிலுக்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பு பொன்னான வாய்ப்பு ஆனால் இதுவரைக்கும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கொடுத்த அறிக்கைகள்லே இதான் ரொம்ப சிறு தொழிலை மையப்படுத்தி இவ்வளோ அழகாகவும் இவ்வளோ அதிகமாகவும் பாயிண்ட் சொன்ன ஒரே அரசு இதுதான் தொழிலாளர்களுக்கான வருங்கால வாய்ப்பு நிதியை அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கு அரசை செலுத்தும் என்ற மத்திய அரசின் அறிவிப்பை வரவேற்பதாக கூறுகிறார் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த அச்சக தொழில் உரிமையாளர் சுப்ராஜ் நாற்பத்தைந்து நாட்களில் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான அனைத்து பேமெண்ட்களையும் செட்டில் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுபோக மூணு லட்சம் கோடி சிறு தொழில் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கான கடன்கள் வித் கொலாட்ரல் இல்லாமல் கொடுக்கன்றிருக்கிறது பெரிய ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு விஷயமாக தெரியுது மெயினாக பிஎஃப் அமௌண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பே பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ஏற்கனவே இரண்டு மாதங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மேற்கொண்டு மூணு மாதத்துக்கு நீடிச்சிருக்காங்க அதுக்கடுத்த ஒரு மூணு மாதத்துக்குமே பத்து சதவீதம் நம்ம செலுத்தினா போதும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சர்வதேச அளவில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு பரவியுள்ள கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது இதுவரை நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கோவிட் பத்தொன்பதால் தொடர்ந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நாடாக அமெரிக்கா விளங்குகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை பதினான்கு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் மூன்று லட்சத்து எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டதில் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி ஓராயிரத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டில் இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஏழாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் 
பாகிஸ்தானில் எழுநூற்று பேரும் பங்களாதேஷில் இருநூற்று பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் நூற்று பேரும் இலங்கையில் ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இஸ்ரேலில் புதிய அரசு அமைக்க உள்ளதாக பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன் யாகு அந்நாட்டு அதிபர் ரியோவின் ரிவ்லேனிடம் முறைப்படி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்யுமாறும் அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் பதவி பிரமாணம் ஏற்கும் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பிரதமர் பெஞ்சமின் நேதன் யாகு மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு உள்ள நிலையில் அவர் ஆட்சி அமைக்க இஸ்ரேல் உச்சநீதிமன்றம் கடந்த வாரம் அனுமதி அளித்தது ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான வழக்குகளை அவர் சந்தித்து வருவதால் அவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது நேதன் யாகுவும் முன்னாள் ராணுவ தலைமை தளபதி பென்னி கான்சும் கூட்டணி ஆட்சியில் ஏற்படுத்துவதற்கும் அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது தமிழகத்தில் நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி காரைக்காலிலும் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்காக பிரதமரின் பி எம் கேர்ஸ் நிவாரண நிதியிலிருந்து மூவாயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மத்திய அரசு புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்புக்கு ஆயிரம் கோடி செலவிடப்படும் பல்வேறு தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் பிணையில்லா கடன் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி பங்களிப்பு குறைப்பு வருமான வரி செலுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சரின் பொருளாதார சலுகை அறிவிப்புகளால் நாட்டில் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு கட்டுமான தொழில் மேம்பாட்டிற்கு நடவடிக்கை உள்ளிட்ட நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளால் பொருளாதாரம் ஊக்கமடையும் தொழில் நிறுவன பிரதிநிதிகள் வரவேற்பு இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரமாக உயர்வு இருபத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்